ういうふうに取り替えられるようになってますあとこう胸のこうベッドの間に空いちゃう人の場合はあの危険なんです実はこうやってやっただけで俺あの肋骨を痛めちゃうですからあの基本的には胸,胸いたあのガブトに入れたりこのあのバスマットを入れ,入れます基本的にはでもなんかこうできそうなのでこれ入れない入れないでやりますから入っていきますで基本的にはこの方がいいですね腕はでこういうふうにやっていきますちょっとタンクしようかねね初めてねこういう器具で、えー、受けると思いますけどもまあ皆さん方はえーまあ、指圧というか制圧をねあのうちで学んで手である程度できてますからこれうまく使えると思いますどうお父さん大丈夫大丈夫ですよ痛くないでしょやっぱいい器具はいいですね私のよりいいわやっぱでこっちからこうやってもいいしでこういうふうに、えー、前腕の筋肉を欲しいます。それで。手の。先までこうやってやっていきます。成長神経です。手のひらもこうやって指先までこうやって押していきます。特に。腕を使っている人、えー。パソコンを毎日使っているような人は。ここの。前腕部。この今度は仰向けになってこの上の方もめちゃくちゃ緩みますし気持ちがいいですで押す側も今までは手でこういうふうに手でやってましたけども、えー、やっぱり中にはこうね、えー、相手が非常にスポーツマンタイプでかい人とかの場合は女性は非常にあの指でやるとも非常に厳しいですよねですからこういう器具を使ってやれば体重をかけながら非常に楽です楽ですし、えー、何人やっても自分の指を痛めませんし楽ですどうぞさん気持ちいいでしょちょうどこの三角筋この、えー、小円筋楕円筋の基脂部低脂部を押さえていきますこういうふうに。力任せにやっちゃダメですよここをゆっくりこうかなりこうね力入りますんで力任せこうじゃなくてこういう感じですねちょっと斜めにこう入るんですこういうふうにこんなとこしてもらったことないと思いますよお父さんねほとんどないと思います,いますめちゃくちゃ気持ちいいですデンブですちょうど皆さんがこう指圧でね手でこういう風にやったところをやってますこれを使って手で皆さん方をこうやって慣れられましたねこうやってこういう風にそれをこれでやりますで、ここもここに一本筋がありますこの上を逃さずこういうふうに入ってきますちょうど指でやってるのをこれでつこの軽くや,やる感じですね。坂井さんはその、うん、でえっ、ー、と母母校をちょっと作ってくれる
で今きらしけんのとこをゆっくりこう。そうしましたら今度はこれをこう曲げてこう入ります。外側の筋肉をほぐします。ところが X 脚的な人、足がまっすぐな人は結構これ強烈なので痛がっちゃう場合があります。初めての人は。そういう場合は。この。母校を使います。いいですか。これ結構強烈。ちょっと痛いぐらいですか。痛くなりますね。気<笑>む、気持ちいい。気持ちいいですね。これ強烈です。で、こっちは。今度はソフトです。どうですか。いいですね。どっちも気持ちいいんですだからどっちも使えるように皆さん方ねこれうまく使ってください矯正もできます、まあ、今は矯正のねあのただこの流れを覚えるために今やってますこっちも使えますあここやってなかったねそこは、えー、これを使いますこういうふうにやっていきますゆっくりでもね座骨神経痛慢性の座骨神経痛なんか悩んでる人めちゃくちゃ硬いからあの最高に気持ちがありますでこうなんか23回やってもいいしね1回でバーッと通してってもいいしそれはもうその人の,あの,その,ああの受け手のね患者さんの状況によってやりますでここが痛いところだからこう上からあんまり強く押せません軽く押していきますだから最初初めてこう動ける人は最初これでやった方がいいかもしれないね先にこれやっといてで鳴らしといてからあのあのデコで使った方がいいかもしれないね。<笑>どうどうですか鈴木さん。なんか眠くなっちゃうんですね。そうよ。気持ちがいいからね。<笑>あの副交感神経になりますから。ね、これずっと押されていたかったら嫌になっちゃうじゃん。<笑>足の裏もですね、こういうふうに、こうやってもいいし、この筋に沿ってね。足の裏も手でやるの大変じゃないですか。実際現実問題として。だから、こういう器具がせっかくあるわけですから皆さん方をねここにしたんですからこう使ってこっちから使うときにこれすごく便利なんですこうこうですね筋肉、えー、とこの一足と二足のあたりから、えー、上から押すのと今二股でこう上から押してきましたけども横から斜めやつ入れていきます今ねあの
お父さんにやらなかったけどねこういうふうに気持ちいいですめちゃくちゃこれみんなにやったりた方がいいかな感覚がじゃあ一通りこれも終わったらねどんな感じかっていうのをワンポイント皆さんこのうつ伏せになって私やってあげますからか体で覚えた方がいいわなこういう感じですねでこの辺までやります肩甲骨の価格ぐらいまでこうやれますこういうふうにで今度こっちからこう持ってきますでこういう感じですね体重かけてこう楽ですめちゃくちゃ今までは私がこういうものがない時はこうやって疲れるから肘でこうやってやったのこうやって、うん、で外と肘でも感覚がだんだん慣れてくると感覚がわかるのでまあできるんですよでできるし結構相手も気持ちがいいんですけれども自分の肩をやられちゃう肩を痛めちゃうそれで自分が考えたんですこういうものを作ったんです楽です今度これ体重かけてあげてこう今皆さん方にやってあげますから一人一人ね感覚をね特にまあこういうがっちりしてあの女性でもがっちりこうアスリートの人なんかやった時はすごく楽ですこれがあると大変ですよ手でこうやっていちいちこうやってやったらもう指腱鞘炎になっちゃいますからもううちの一期生なんだけどねもう当時はみんな年配の方が多かったもんですから組む方組む方が嫌がってました<笑><笑>分かりますかなんとなくこれはこう外からやるのとそれからこ,この一足をこの右側をこの一足から向こうへやるやり方もありますこうやってこっちですこういうやり方もありますでもこれはやっぱりちょっとこう盛り上がってるような人には向いてますね盛り上がってる人痩せてなんかまあ胸薄の人にはちょっとこれ使えないそういう人にはだから舞ちゃんなんかはちょっとどうかな痛い感じですね、うんまあ、私は多分うまく使えると思うけど、まあ、でもちょっとやってみましょうね、まあ、とにかくそういうことであらゆる部分にこれは使えますでで仰向けの場合も例えば幸せでやるところのここですね幸せでやるところをこれを使ってこういうふうにできますで三角筋の全部三角筋の全部もこれを使いますで、下までやってで今度は、えー、前腕部の屈筋腱心筋ですね心筋室で屈筋や心筋の方をこうやってやっていきます指が動きますこうめちゃくちゃ疲れてる人腕を毎日パソコンで使ってる人はめちゃくちゃ疲れてるの気持ちいいですで今、まあ、そっちもやったことにしましょう腹部腹部の全体感をやる分にはこれでやってもいいです、うん、使いますで細かいところのツボ的な治療点は指を使ってやります、うん、便秘のところね特効ツボだからねで,で今度足足も皆さん方の回ったの手でこうやってやりましたねこうやってこういうふうにこうやってやりましたよねそこの感覚をしっかり頭に入れてこれを使っていきます最初はこうでもいいですこの支部で下に動い移動していきますここも痛いですのでこの壺の流れに線の計略、えー、の線上にこういう感じで入っていきます上からこうやって押さえるとめちゃくちゃ痛いですですからこっちから斜め圧で少し入ってきますどうですか。はい。はい、じゃ、わかんない。<笑>はい、いいです。いい。はい。はい。そんで、このお皿のところまで。何回か三回ぐらいやればですね。そして、今度は。足の三時です。これ、ちょっと難しいです。足の三時は。えー、こうなってると、できませんので、こういう感じですね。で。上から。押さえる感じ。で、こう入ってきます。入る。ちょっと。はい、これ難しいんだよねちょっとねそこそこでこれこれもう入りましたこれちょっと難しいですこれ相手に聞きながらやんないと響きませんちょっとずれちゃうとね大丈夫それそれいい感じいい感じそこって言ってくれますからねそこを目指してあのやってくださいでずっと下まで下までいったらこうじゃなくてこうにやら,やらかくこう入ってそんなとこですかね、とりあえずこれ使えるとこは
うつ伏せと仰向けは両サイドで足はこうあそれからですねこの内ももありましたね内ももできます内もももこうこういうふうになっていますでこっちもこうこうこうこう真ん中と今皆さん方ねこの終わった後あと一人一人感覚あの私にやりますのでまあこれでまだ受けてない受けてる人はいいかもしれなくて分かってるからもねでここも内側内側ですねこう使えますこれでできますいいでしょいい感じでしょ